definitely kasi ika nga ni Maria Montessori one of those educators no, na ang play is the work of the child bakit kasi doon nila na discover ang kanilang mundo doon nila na discover yung kanilang katawan through play nag nagko-cause an effect sila natututunan nila ah ano kaya mangyayari pag ginawa ko tong ganito ay okay mahuhulog siya pero magdahan-dahan ang hulog niya pag ito naman ang inuulog ko oh bakit ganoon ang bilis no so let's play okay. Or like for example, yung pag-shoot-shoot ng mga bola o shoot ng kung ano-anong object sa mga kung saan sa lugar. They're playing because they want to know size. They understand size. So, ang play is so important when it comes to concept learning. Actually, marami kang matututunan sa laro. Natututunan mo, for example, pag naglalaro, na pag sinabi mo itong certain word, merong lalabas na reaction from the parent. No? That's play. Pinaglalaro niya yung magulang niya. So, in a sense, play is so important because that's when they actually learn all the concepts na sinasabi ko nga. In fact, pag naglaro ka, ang, ang parent kasi dapat meron siyang iba-ibang mga modalities of play, tsaka roles. Da- dapat naiintindihan niya na ang laro, merong active play at meron ding solitary play, meron ding interactive play. Maraming klaseng play yan, depende sa bata. Pero definitely doon nila nadidiscover yung mga bagay-bagay na sinasabi ko sa mga ano. Like for example, role playing, no? Ang emotional regulation, very important 'yan ngayon. Paano matututunan 'yan? Pag ang bata ay um, nag nag i-imagine niya na siya ang mommy, kailangan niyang turuan ang isang ano, ang, ang sarili niya na, na okay, kailangan maging mommy ako. Dapat hindi ako nagagalit pag nag-misbehave ang mga bata. So, natututunan niya through role playing, ito pala ang emotional regulation. Ito pala dapat kino-control ko. Or for example, pagka naglalaro sila ng mga mga laro na na may turn taking, for example, doon nila matututunan na, ah okay, gusto ko lagi akong nagte-turn o gusto ko lagi yung toy. Pero pag meron akong kalaro na ano, nakita ko na ah okay, siya naman para siya happy din tawag sa ko naman magiging happy. So mga mga interactive games na ganyan, importante importante yan para matutunan ng bata yung maraming concepts na sinasabi ko and maraming materials. And play can be something physical or it can be something mental. For example, ang nursery rhyme is a form of play. Linalaro mo yung mga words in your head. Linalaro mo yung mga images in your head. So natatawa ka dun sa mga ano, kinukwento ng, kinukwento ng bata yung, for example, si Jack and Jill went down the hill na imagine niya paano ba yon tapos naririnig niya yung phonemic awareness tutunan niya yung mga importanteng basics ng meaning but at the same time they're playing with words no yung mga kunyari mga bugtong-bugtong ng mga lalaki natin o yung um, mga saw saw suka for example which is a very very basic play saw saw suka matulit kaya so parang yung physical ability mo nandoon at saka yung rhythm mo at saka yung anticipation so ang dami daming matututunan in the form of concepts pagdating sa play. So, hindi mo sa pwedeng sabihin na ang play ay ay hindi importante. In fact, ngayon nga ang mga pediatricians and kami yung mga developmental pediatricians, I think, pinopromote namin talaga ang play kasi yun yung way para ang mga bata makakope din sila dun sa uh, mga stresses. Kasi nakakaramdam sila ng stress ng pandemic, hindi lang naman na matatanda, kundi mga bata rin. So, paano nila ginagawa yan? Nag-i-imagine sila, nasa ibang lugar sila, nag-i-imagine sila na, 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 na <coughs> naglalaro sila sa beach. Or, you know? So that's in the form of play. That's also a tension release for them. No? So marami mga bagay na importante na importante sa play. So dapat hindi natin tinitigilan ng play.